people what's going on it's been a long time at Jonana tena kwa jina anaitwa Hassan Dafu ni mwigizaji wa comedy serious movie action movie wherever unapotaka kuniweka jina langu naitwa Brian Anaeli Mbrikaria najua wengi mnanifahamu kwa jina la Mr Beneficial ama Chalia Ara ama baba la baba dingilai pambana hela yote naitwa Muhammad Mikongi watu wengi sana mzee kunita kwa jina la Franky mimi ni mcheza filamu wa siku nyingi sana miaka kadhaa iliyopita naitwa Timothy Conrad kachumia director producer editor writer uh, kutoka Tanzania ambaye kwa sasa uh, niko nchini Marekani nikiendelea kufanya filamu kama ambavyo nimekuwa nikifanya uh, Tanzania since 2017 watu ambao walikuwa wakinifuatilia um, short film yangu ya kwanza kabisa chini ya mikono ya Timothy Conrad ndio watu walianza kunifahamu nayo hapo ilikuwa inaitwa Mhuni short film <tos> mbili na kumi na nane tulikuja na movie inaitwa Sema movie moja ya best katika movie best ambazo zilitoka mbili na kumi na nane Tanzania Sema ni moja wapo Naitwa Monja Na kufahamu nimekuwa nikiona picha zako kwenye ndoto zangu Nikajua kwamba wewe ndio utakaye sema ukweli Ukweli gani Yep, mwaka 2019 kwenda mwaka 2020 tukahamisha ama tuka move kutoka Tanzania kuja Marekani rasmi. Tukawa tunafanya kazi zetu nchini Marekani ikiwa ni miongoni mwa watu wachache ama wa wasanii wachache wa Tanzania ambao wanaishi Marekani na wanafanya kazi zao Marekani. Nimekuwa nikifanya kwa muda mrefu sana shughuli zangu za uchekeshaji ama comedy nikiwa nchini Tanzania. Hoda ni huyo mimi sasa nishaza mwisho huko magereza miaka mia ni huyo mimi shakalisha mpaka au matembo yani ni huyo mimi baba la baba shaua au au maraia huko yani kitengo kikatili kumbe kidi kangili sikanusi mimi beduli so beduli mimi jangili na sikupigia hapa sasa unanipigia na kupigia kwenye ile kadamu nasi kwenye hiyo ma vibe kama yote na sikupigi ngumi za roho napiga zapi na kupiga moja kubwa uh, lakini kwa sasa niko nchini Marekani nikiwa naendelea kufanya shughuli zangu za filamu Where you Listen man we don't have time we need to get out of here Someone is coming Who is coming I don't know but he's coming to kill both of us I don't see any doors. Yeah, uh, idea ya filamu ya Nothing Else ilikuja kutokana na wakati ambao ulitukuta tukiwa nchini Marekani. Nakumbuka kipindi cha mwanzoni kabisa mwaka 2020, yani mwaka jana um, kulitokea janga la corona ambalo liliikumba dunia nzima au sio ilipoingia mambo mengi sana shughuli nyingi sana ziliweza kusimama hasa katika nchi uh, kama hizi za huku uh, Marekani, Uingereza na sehemu zingine wanachukulia sana janga la corona katika namna tofauti kabisa yani wako very serious na maanisha kwamba shughuli zozote zile zilikuwa zimesimama hadi shughuli za kiuchumi za nini so katika upande pia wa filamu uh, kuna mambo yaliweza Uh, kutokwenda sawa hasa tukiangalia upande mzima kwamba corona itaji watu wakusanyike kwa hivyo unajua ukitengeneza filamu lazima uwe na timu lazima uwe na huku na kule actors and everything kwa sisi project yetu ambayo tulikuwa tunataka kuifanya ilikuwa inahitaji watu wengi ikawa tena tuwezi kuwapata wasanii ikawa hatuwezi tena kufanya production hatuwezi kushuti hatuwezi kufanya nini kila mtu anaogopa corona kila mtu ndani nini umeona bana sasa tukasema sisi kama wasanii sasa tunafanyaje So, so, so sisi ni wasanii kazi yetu ni sana tuweze kusema tuko ndani alafu atufanye kitu chochote au sio so um, tukasema kwa pamoja let's just do something wakati tuko ndani we can do something au sio tukakama hapo na wazo ambalo eh, ni wazo zuri sana uh, la kutengeneza filamu kwa hiyo hapo ndo lipo zuka wazo zima la nothing else kwamba tunaweza tukatengeneza kitu cha chumba kimoja alafu wasanii wachache 
wasanii wako watatu tu na director mwenyewe kwa hiyo ni ni, ni, ni movie ambayo ina washiriki wa chache zaidi naweza kusema uzuri ni kwamba sisi ni timu ambayo most of the things tunafanya wenyewe tuko na director ambaye ni director makini uh, na yeye pia ni writer lakini pia yeye ni editor vile vile umeona so he's also a cameraman kwa hiyo sisi tukasema okay kitu gani tuna, tuna ambacho tunatushinda na sisi wenyewe ni actors tuko hapa so baada ya kusema kwamba hiyo linawezekana basi tukaipa green light tukaipa go ahead ili tuweze kufanya uh, filamu ya nothing else filamu ilivyokaa kweli tubidi tuwe makini sana katika uandaaji wake kwa sababu nakumbuka tumeingia uh, tumeingia kushuti ile rasmi tunaanza ilikuwa ni mwezi wa tano mwanzoni kabisa umeona alafu tumekuja kumaliza ilikuwa mwezi wa sita katikati kwa ukiona kabisa kuna mwezi mzima na siku kadhaa tumeshuti kwa muda mrefu kwa sababu kwanza tuko wachache kwa hiyo ilitubidi nguvu kazi nzima tunawekeza director kwa anataji hichi cast ya wao ndo tunabadilika tunaweka taa si tunafanyaje tuna nini kwa tulikuwa tunaenda taratibu lakini tunataka uhakika zaidi kwa sababu tulikuwa hatuna crew nyingine ya kusema kurahisisha i kazi iende kwa haraka tulikuwa ni watu watatu tu <coughs> kwa um, sababu idea yenyewe ilivyopatikana haikuwa kwamba kila mtu anajua kwamba idea itakuwa ni hii na nini mpaka script inakamilika usiku director anatutumia tuna tunaisoma script na mtu unakubali kabisa nimeuona usika wangu nimeelewa niliposoma ile script na nilipofika mwisho nikasema wow hii ndio movie ambayo inaendana na mazingira tulikuwa nao sasa hivi director alikuja na story alikuwa ameiandika uh, for some days kwa hiyo tulipokuja kusoma story uh, maudhui yake alikuwa ni ya tofauti kabisa naweza kusema kabisa 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 uh, kulingana na story nyingi za 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 filamu za Kiafrika East Africa na Tanzania pia 
Kwa hiyo kwetu sisi tulikuwa tumeona a very new thing. Bwana Timos Conrad ametendea haki kwa sababu naweza kusema ametendea haki 100% kwa sababu ndio vitu anavyopenda. Uh, toka nimemfahamu ni mtu ambaye anapenda kutengeneza stories za tofauti tofauti. Na hasa ukizingatia uh, Nothing Girls ni movie ambayo imebeba uandishi ambao ndani yake kuna uh, time loop which is kwa Afrika sizani sizani Afrika nzima sizani kama ishe kutengenezwa movie inayohusu time loop uh, story kama ile ni story nyingi kwa unaona ni movie za wenzetu wazungu huko wengine wanavoshoot wana Hollywood and everywhere uh, kwa hiyo ilikuwa ni story kubwa sana kwa hiyo wasi wasi wangu kwa kwamba can we deliver what we really talk about in the story kwa sababu story yake ilikuwa ni ya kipekee kwamba inakwenda na kujirudia inakwenda na kujirudia alafu sasa mwisho wa siku mpaka hata yule mwenye ambaye ambaye amecheza ameshiriki ndani mwisho wa siku anasema yani anatabaa sana sana damn <laughs> ni miongoni mwa story aina ya story ambazo nazipenda eh, mimi napenda sana story ambazo zinamfanya mtazamaji awaze mara mbili yani anapokuwa anatazama aseme Emu ni sifikiria nje ya box zaidi au sio. Kwa hiyo unamfanya mtazamaji anakuwa mtazamaji badala mtazamaji kuwa msimuliaji. Labda story kasha iona anze kusema nimesha nishaelewa hiyo hiyo itaenda hivi itaenda hivi. Yaani nataka kumfanya mtazamaji awe mtazamaji. E, kwa hiyo ni story ambayo inahusiana na masuala ya time loop. Yaani time loop ni yale matukio ambayo huwa yanajirudia kutokana na muda. Yaani kwamba anajirudia, anajirudia, anajirudia. Ndio maana ukiangalia katika filamu utakapopata nafasi ya kuitazama ni filamu ambao imetengenezwa katika mfumo wa kipekee sana. Kwa hiyo story yake ni story ambayo uh, ni miongoni mwa story ambazo sikuwahi kufanya. Yaani mimi sijawahi kufanya filamu ya, ya ya time loop. Kwa hiyo kwa sababu nazipenda na natamani kufanya kitu cha namna hiyo nikatengeneza story ya namna hiyo. Kwa hiyo alipoleta wazo mimi sikutaka kumwekea mipaka kama actors kwa sababu ye mwenyewe akati anachora au karakta wake na maana aliniona unajua kwamba mm, huyu bwana Dafur yupo hapa. Kwa hiyo mimi alivolileta nikalipokea ngambia bwana wewe ndo unaona naweza kufanya kitu huko ndani. Na mimi unajua kwangu ukiniletea wazo I'm ready. Let's go. Let's do it ilikuwa ni story ya tofauti kabisa a very different experience uhusika wa tofauti namna ya ku act mostly kula unajua kuna ile situation ushazoea tu kabisa kama mimi upande wangu kwa nishazoea sana comedy kwa hiyo utaongea sana ah sasa huku pengine ilikuwa inahitaji vitu tofauti zaidi reactions the way you act the way you speak the way you look kwa hiyo kuna vitu vingi sana vilikuwa vinahitajika in this movie ukizingatia mimi ndio ilikuwa ni movie yangu ya kwanza kabisa ku shoot a serious movie na nilikuwa sina wasiwasi na waigizaji wangu kwa sababu nilikuwa najua kwa mujibu wa hii story na performance zao ninazozijua za kiwango cha kimataifa nikajua kabisa wataiweza kuimudu kwa sababu unapotengeneza story ya kimataifa maana yake unategemeaadi wanaokuja kuiperform nao wawe na level the same au sio so uh, nilikuwa sina wasiwasi nikajua kabisa hawa vijana wanaweza wakafanya wakafanya vizuri tu kwenye hii story. Kwa hiyo hii story ni represent kwenye team tuka tukajadili na kila mmoja akatoa maoni yake na tuka develop, tukaanza kuiongeza. Tukaiongezea tunaita kuiongezea nyama, kuiongezea utamu na kuiongezea ubora. Kwa hiyo jina lenyewe ilikuwa ni kitu ambacho uweze amini kwamba tulikuwa tuna shoot movie lakini hatujui movie inaitwaje. Ah nakumbuka karibia wiki tumesha tuna shoot tunaendelea vizuri kila mtu na character yake anaenda lakini hatujui movie inaitwaje tuka tunauliza sasa jamani movie inaitwaje majina mengi yakapendekezwa hiyo siku director akaropoka tu bana iitwe hivi kwa sababu tuko tayari tulikuwa tuna unajua ule uangalifu kwamba no ile jina hapana ni vitu vingi tulishapiga chini majina mengi sana kwa miongoni mwa jina ambalo lilipendekezwa ilikuwa ni nothing else ikumbukwe eh, most of filamu ambazo nimekuwa nikifanya mimi ni ni majina ya Kiswahili asilimia kubwa mfano sema tena leo muhuni ni filamu ambazo mara nyingi zina majina ya Kiswahili tu kwa sasa filamu ya Nothing Else ina 
imezungumzo kwa lugha ya Kiingereza mwanzo 100% yani 90% ni lugha ya Kiingereza na imefanyika Marekani na story yake inahusiana watu ambao wanaishi Marekani kwa lazima wataongea Kiingereza kwa muda mrefu so hata jina lake nalo tukapendekeza lio la Kiingereza kwa hiyo um, baada ya siku kadhaa nafikiri kama siku 3 tano hivi tukajikuta tumedondokea kwenye jina la nothing else i don't see any doors here Hello there. I know you must be confused. You don't know how you get here and you have no idea how to get out. But believe me, if you don't want to stay enjoying your time in here, there is nothing else you can do. Come on! Where are you, motherfucker? Hey, come down, man. We all gonna die here. But if we don't, I will take you to Tanzania. You love Mount Kilimanjaro. Shut the fuck up. I don't want to play your fucking game. Show me the way out. Yeah, katika story ya ama filamu ya Nothing Else, kuna yao character ya mtu anaitwa Derek. Kwenye character bwana tunakutana character moja ya kibabe sana, yani amazing sana. Yeah, Derek. Derek my son. Yaani ingekuwa ni fani za bongo namsikia baba anafuka Derek mara ngapi nimekuambia Derek nothing else huwezi kufanya kitu chochote kwa maisha <laughs> e bwana Derek namzungumzia kama Derek unajua ni Derek ni mzaliwa wa New York City na mama yake ni mtu mwenye asili ya Afrika lakini Derek mwenye hajawahi na wala ha, hajui anatokea exactly African chigan ila mama kesha mwambiaga tu kwamba bwana asili yako wewe ni mtu wa Afrika. Kwa hiyo mama kuzi yake yote, maisha yake yote ni always ni mtu ambaye ana mind his own business. What do you want from me? Money? I don't want your fucking money. Just let's get out of here. Kwanza kabisa naweza kusema katika Maderick niliwahi kukutana nao huyu ni watofauti. Derek ni mtu ambaye kwanza kabisa namuona amekuwa ame katika mazingira ya ya fujo fujo. Yaani na, naisi ni mtu ambaye amekuwa raised up katika familia ama katika makuzi ambayo sio ya kilele mama. Yaani mtu ambaye amepambana na maisha kisawa sawa. <coughs> Listen man, we don't have time. We need to get out of here. What? What do you mean? Ni mtu jasiri, ni mtu ambaye sio muoga, ni mtu ambaye anajiamini. Karakter hii ya huyu mtu kuimezesha na muhusika atakayecheza hiyo character ambaye ni Hassan Dafur, ni bwana mjeshi kama watu ambao wamezoea kumuita. Kiukweli mimi nilipoiona ile ni wakati director anaendelea kusimulia story yote ile mimi nikasema huyu is the right person. Yaani hakukuwa na haja ya kwamba eti nifikirie mara mbili kwamba itakuwa haja. No, he was the right person kwa sababu uh, nilikuwa namuona katika alivyo tu alivokaa namna ambavyo uh, ni, ni mtu ambaye unajua Derek alikuwa anaonekana mtu ambaye ni wangumi ngumi wa nini jim jim sana mapambano mangumi. Kwa hiyo nilikuwa ninaona kabisa ana fit. Kwa hiyo ilivokuja hiyo character nikamsoma vizuri Derek nikasema ndugu yangu Mbona kama sijioni direct ama tumtumie mtu nauli kutoka bongo aje direct akaniuliza nani eh na mimi yule ile swali lika click kichwani nikasema sasa pale bongo nani hmm? nana naicheza hii character kiangalia wanaume wote pale line line mafuta mapoda poda nini eh wanataka sini za mapenzi mapenzi nani anavana kaa kwa hii character ya Derek mwisho siku ile direct akasema bana hapa hamna wewe wewe ndo unakaa sasa kizungumkuti na mbwembwe Uh, ama wakati mgumu ilikuja sasa ku transform kutoka Hassan Dafru kuja kuwa Derek. Cha kwanza kabisa tulichoanza nacho direct akasema bana hapa nakupiga para. Tuka tuka decide kumnyoa nywele zote kichwani, kumnyoa upara. Na sio ili awe tofauti 
eh, kulingana na ile character. Alikuwa anakataa, anasema mimi sijai kunywa upara kwenye maisha yangu. Yaani upara, yaani da, yaani nilikuwa na wakati mgumu sana, yaani kusoma ukweli. Yaani jamani akasema, "Kuna hujawaza kitu chochote kingine. Ya tuongee ukweli. Kuna hujawaza hata kiduku fulani hivi ama Ujawaza hata ka style fulani hata yeye ni ukasuka tarasta kwa nini upara kwa sababu ungejua sura yangu yenyewe ni upara ni <laughs> ukweli yani sura yangu yenyewe ni vokani upara sura ngumu after una unakuja unanipiga upara ni mateso kwa hiyo likabidi lakini kwa sababu ndo kitu nakipenda nikabeba bana yeye let's do it akanywa upara na kwa bahati nzuri nikamwambia bana na kunywa mwenyewe maana usitoe visingizio akasema huko sasa hivi karantini watu um, uko barabarani hawaendi masaluni yamefungwa tanyuaje kabla ina no habari imeisha tukandoa mashine ya kunyolea ikamnyoa mbona kama unanipangia kunyoa wewe mlipa kichwa niachie kichwa changu wewe simyole zitoke zote hizi wewe kwa na amani wewe unatakaje bana Sani kanyoa upara afu kama sunari kitambaa inafika chini haya imeisha hiyo mama kalipua alipita hapa Are you said of me? Shh. filamu ya nothing else tunaye mtu anaitwa Simon. Simon ni karakta ya mtu ambaye um, starabu kimwangalia haraka haraka ndio mkutana naye. Unaweza ukajiuliza kwa picha ambayo jamaa alikuwa anaonekana smart hivi gentleman fulani unajua. Yaani kama ujamaa afanye kazi bank atakuwa anafanya kazi bandarini. Ni mtu mstarabu, mtu ambaye hapendi vurugu, mtu ambaye mtu na mambo yake tu ambaye hataki kashkashi na matatizo yoyote. Kwa hiyo alikuwa ni, ni kijana tu ambaye a very simple person. Alafu kingine nilichokuja kugundua. Mm, yeye jamaa ni muoga. Ai 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 ai. yamini kwamba beneficial anaweza kuicheza hii character vizuri. Uh, kwa hiyo um, ye mwenyewe akasema hii character mimi naifit kabisa na uwezo wa kuicheza vizuri na ikaleta ikaleta mantiki nzuri. Na kweli baada ya hapo tulipoingia location alituonyesha kile ambacho anacho amefanya vizuri, ameigiza vizuri. Wao walikuwa wana wasiwasi kwa sababu director na 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 bwana mjeshi wako anasema ah sasa huyu jamaa kweli ambapo amezoea yeye kupiga makeri oh ni aje chandia kwenda kuwa nini sasa ni gari gwara atabadilika kutoka huko na kuingia katika uhusika huu wa, wa, wa Simon ya mtu mstarabu ambaye apendi kelele mpole kwanza 
hawezi vurugu ni karakta mbili tofauti kwao wao walikuwa wanahisi kwamba sizani kama anaweza kafanya lakini mimi binafsi kwa sababu nimeshakuwa ni mmoja kati ya watu ambao ninatazama sana filamu lakini pia tumekuwa tukijifunza na tuna madarasa mbalimbali tukiwa ndani ya timu ya timamu kwa hiyo nilikuwa naona kabisa hii naweza kuifanya nikasema kabisa haiwezi kanishinda kuifanya tukasema okay let's see kweli alichokuja kutuonyesha ilikuwa yani da ni maajabu chalia hara yule mkaksi unajua zile kwenye clips za comedy and wherever wherever uko nyuma zilivyokuaga chalia hara anavyo tabia yake anayofahamika ku switch kutoka kutoka chalia hara kuja Simon haikuwa kitu rahisi alafu jamaa katupele 100% nini tulikuwa tunakitaka kwa ilikuwa wonders ilikuwa team works mimi mwenyewe nikasema yes it is what it is we have what we have What is it? Hello? Hello? My name is Simon. I need help. That's me. I think someone broke into my house. Please. It's coming. Ya yeah, kwenye 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 hii filamu kulikuwa na karakta nyingine ambao ni kidogo ni au tofauti sana kwa sababu ni karakta ambao ina umuhimu na inazungumziwa tangu mwanzo wa filamu mpaka mwisho lakini anaonekana mara chache sana Asilimia kubwa ya waigizaji wa wapendi sana karakta za kutokuonekana. Yaani avai karakta ambao haonekani sura yake kwa muda mrefu. Hiyo ilikuwa kidogo kama ni shida. Lakini kwa sababu nimetukapata msanii mzoefu. Msanii ambaye anajua sana na hana wasiwasi kwenye karakta ya namna hiyo. Ni karakta ambayo ilitupa wakati mgumu sana kwa sababu cha kwanza kabisa ilikuwa inahitaji mtu ambaye ana uelewa wa filamu. Kwa sababu toka movie inaanza huyu mtu si wa kuonekana. Sasa mkimpata mtu ambaye ana mapepe ya kutaka kuonekana kwenye kamera ya kutaka na yeye karakta yake ionekane, sasa ni mnaweza kupata teamwork. Unajua? Na hii imekuwa ni ugonjwa sana katika movie za nyumbani. Unakuta mtu amepewa scene unaambia wewe usiongee, wewe tulia tu. Fanya ishara hii, fanya ishara hii, lakini unamkuta mtu ana anaamini kuongea ndio sanaa. Mtu anaamini ma, ma gestures mwili siju kufanya nini ndio sanaa. Kwa hiyo ilituia wakati mgumu kumtafuta huyu mtu. Lakini pia ilikuwa inamtaka mtu sasa ambaye ana uelewa filamu kwamba hichi ninachoenda kukicheza kina impact kubwa ama kina matokeo makubwa zaidi. Ila bahati nzuri ikawa ni kwamba tukakutana na ndugu yetu Frank Mkongi, tukamshirikisha wazo na yeye akawa yupo tayari alikuwa na nafasi kipindi hicho tukamwambia okay let's do it alivyoiona uh, character ya, ya doctor akasoma script akasema nimeipenda na niko tayari kufanya kwa hiyo ikawa ni rahisi kwetu kwa tukamtumia bwana Frank Mkongi uh, sasa uh, ikaja imefia kipindi sasa uh, napewa character ambayo nataka ucheza kama doctor nikai nikaendelea kuitazama nikasema kwamba karakta ambao mtu anazungumziwa alafu haonekani unaona wakati mwingine ni mara chache sana ni kwa watu wachache sana kucheza karakta kama hizi yani unaweza unacheza scene chache alafu uh, uh, scene ni yani ni, ni konki yani iko poa kabisa yani kubwa alafu huonekani unaonekana wanakuzungumzia tu mimi binafsi nikasema hii ni scene kama hii ndio moja ambayo itakaonipa mimi credit. Nikasema nikiipokea basi nitaonyesha dunia kwamba mimi ninaweza. In the film, film yote ile lazima kuwe na director. Na mimi niweze kusema kabisa leo kabisa kwamba 
Timoth Conrad is one among the very highly rated director. Mimi naweza kusema he's a five star director. Na siwezi kuelezea zaidi ya hapo lakini nadhani watu wengi mnaona kazi zake mnazipenda mnazi appreciate hii ni kutokana na namna gani ambavyo he is so passionate na hii kazi ya sanaa sio mtu ambaye yuko ndani ya sanaa kwa sababu tu ya ya, ya, ya kuwepo tu kwamba anaweza tu kushuti tu kwa sababu ana kamera anaweza katengeneza ka story akaweka hapana ni mtu ambaye kichwani kwake na mawazo yake ambayo yuko nayo sio ya hapa ni ya mbali sana. Kwa hivyo mostly hata tukiangalia filamu zake nyingi hazijawa hazijajengwa katika mawazo ya kila siku ya waandishi wengi wa filamu, haijajengwa katika mawazo ya kila siku ya madirector wengi wa filamu au cameraman wengi wa filamu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda sana kuenda kiutofauti na dunia ambavyo inatakiwa iende. Na tukiangalia kwa kiasi kikubwa katika filamu ya Nothing Else Kiukweli mimi nilikuwa ndani ya timu na filamu hii tumeishoot tukiwa mostly kwa muda mwingi tulikuwa ni watu watatu na ukiangalia yeye ndio alikuwa cameraman yeye ndio alikuwa assistant director yeye mwenyewe ndio alikuwa DOP yeye mwenyewe ndio alikuwa anatakiwa afanye utaratibu mzima wa kufanya setup yeye mwenyewe ndio yeye mwenyewe ndio mtu wa kufanya makeup yeye mwenyewe so ndani ya hii filamu ya nothing else niliweza kuona uzoefu mkubwa sana wa director. Unajua kuna unatunga, kuna kuongoza na kuna kushoot movie yenyewe. Ndani yake kuna mambo ya lights kila kitu. Timothy katika hii movie ametendea haki kubwa sana. Anajua nini anachokifanya. Nimeonea huruma sana Timos Conrad kwa sababu ukiangalia Nothing Else utafikiri nimeshutiwa na production kubwa ya mabilioni ya hela na nini na nini lakini kilichotendeka huko ndani ni ile feel touch nataka filamu iende katika flow hii nataka filamu ibadilike hivi nataka shot zangu zicheze hivi karibia kila scene kwenye nothing else ina shot maalum ina magic shot tunaziita shot ambazo we mwenyezi na kuvuta kuita kuitazama movie tulikuwa tuna muda tunafika usiku wa manane tunachoka lakini alikuwa anatuamsha tunaamka tunafanya tunarudia 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 alikuwa anashika kamera ambayo ina uzito mwingi sana lakini alikuwa anaweza akaishika kwa muda mrefu na bila kuchoka na ili mradi tupate kitu kizuri ili tuchukua ama ilimchukua muda mwingi sana kuwa creative katika kutengeneza shot kwa sababu alikuwa lazima chore yani no sitaki kurudia shot nataka shot amazing tulikuwa tunarudishwa rudishwa sisi mkalibia mara tatu, mara tano, mara kumi. sometimes mpaka tunasema hii siku tu shoot kabisa kwa sababu anachokitaka hajakipata umeona just imagine in one room lakini ona jinsi kamera zilivyokuwa zinatembea mule ndani ona movement ya kamera ilivyokuwa inatembea ona utafikiri kuna madroni kuna manini kwa hiyo hii yote ilikuwa na Mwia wakati mgumu sana na kana sema no no nataka no, kufanya kitu cha tofauti najua hii kazi imeshakuwa ndo kazi yani hii ndo butua uokoe wenzio kwa hiyo mimi ni msifu sana kwa alichokifanya amekiwakilisha na character ambazo alikuwa nazo mule ndani tukasema tuwezi kumwangusha let's do it just imagine ni kazi ambayo director kama director yeye ndo amesimama kama kushuti yeye uh, ndo amesimama kama um, mtu wa taa sisi wengine tulikuwa tunasaidia ndo wasema taa weka hapa unatoka kwenye set unaenda unahamisha taa unaenda una nini unakuja unasoma script yako una yani watu watatu yeah um utengenezaji wa filamu unahitaji unahitaji uwe unaweza kujiswitch uh, na mimi katika kazi yangu ya uongozaji ama udirekta tuseme nimeshakutana na moment mbalimbali nimeshakutana na project design mbalimbali kwa hiyo Ninaweza kusema niko capable of ku, 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 ku face hizo situations mbalimbali. Kwa mfano, situation ya hii filamu ya Nothing Else ni, ni, ni moja kati ya situations ambazo sijawahi kutana nayo. Maana kama nilivyosema location eh, mtu wa behind the camera nilikuwa ni mimi peke yangu. Kwa hiyo hakukuwa na mtu mwingine. I was mimi ndo nimejikuta niko kama director nipo kama Uh, mtu wa lights mtu wa director of photography 
cameraman mwenyewe na vitu vingine ambavyo vilikuwa vinatokea so ilikuwa inahitaji mtu mzoefu ambaye anaweza kafanya kwenye hizo sehemu zote kwa hiyo mimi tangu mwaka 2008 nimesha jump kwenye kwenye positions mbalimbali nilianza nikiwa kama editor baadaye nikaja kuwa kama cameraman baadaye nikasogea nikaja kuwa kama assistant director nikaja kuwa director nikaja kuwa producer kwa hiyo kuna hatua nilizipitia so um, kwa hii filamu kuja kwamba crew member ni only myself ilikuwa ni ngumu sana lakini nikasema okay hizi character zingine zote insha zicheza ni kama vile kwenye sinema ukute mtu anaambiwa acheze character tatu nne tano au sio siwezi kumwelezea zaidi ya mtakavyoendelea kuona kazi zake lakini njozi na mawazo na hatua na na, 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 na kila siku uh, mawazo yake anawaza twende international anawaza twende zaidi ya hapo tulipo leo director timo yani ase ujamaa ake Mungu katika kichwa chake kuna kitu ukifungua hivi ukiangalia unaweza kukuta kuna kitu kinacheza hivi yani namna fulani hivi yani siwi natamani nione ubongo wake ulivyo kwa jinsi alivyokuwa na akili ya kuifanya hii movie ni ngumu sana kufanya movie ya watu watatu wanakaa kwenye sehemu moja hiyo hiyo alafu inaleta impact kila mtu anatazama anasema damn where are you right now Somewhere safe. What will you do if I tell you everything and everyone you think you know is gone. What is this place? Hello? kija kwenye lugha uh, lugha nzima iliyotumika uh, kwenye nothing else ni kiingereza uh, kuna mtu anaweza akasema why kiingereza mnaringa kwa sababu mko marekani sasa hivi ndio maana which is not true ukweli ni kwamba tulishafanya movie ya Kiswahili nyuma wakati tuko Tanzania na tushafanya kazi nyingi mno za Kiswahili na ni kwa sababu story yenyewe ilikuwa inahitaji Kiingereza kwa sababu watu wa Marekani na wanaishi Marekani na mmoja ni Marekani uwezo ukasema hiyo sinema itaongelewa kwa lugha ya nyingine zaidi ya, ya Kiingereza na ndio maana tumeweka Kiingereza na tumeweka pia tumeweka Kiswahili. Kiukweli tumetumia kwa asilimia uh, nyingi pia kutangaza taifa letu. Uh, tuliweza kuitaja nchi yetu wa Tanzania pia tumeweza kutaja asili ya Kiswahili kimetokea wapi e, tumetangaza pia mbuga zetu za wanyama za Tanzania na pia tuliweza pia ku, 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 kuondoa ile ile namna ambavyo watu wana, wana concept kwamba Kiswahili kime kilikuwa huku na kule lakini tumewaambia ukweli kwamba Kiswahili kinatokea Tanzania kwa hivyo tuliweza kutumia vilivyo nafasi yetu katika filamu kutangaza taifa letu kwa hiyo hata we ukiwa umeenda ugenini cha kwanza ili watu wakuone wa maana na wanakufahamu ni kunotisi lugha yao ama ni kujifunza lugha yao. Kwa hiyo tukaja na wazo tukasema asilimia kubwa. 
tunahitaji kuzungumza Kiingereza. Kwa hiyo nothing else asilimia tisini na tano imebeba lugha ya Kiingereza lakini asilimia tano tukasema sisi ni wa Tanzania vile vile. Hatujafukuzwa kwetu, tunapenda lugha yetu ya Kiswahili, tukaweka Kiswahili na tukakielezea kwa uzuri kabisa na tukaelezea uzuri wa nchi yetu kwa kwa dakika chache lakini tumeongelea vitu muhimu na lugha yetu muhimu na lugha yetu adhimu na lugha yetu tunayoipenda ya Kiswahili. Lala chini lala chini. Lala chini. Lala chini. Lala chini. Lala chini. What? It's a bomb. There is no fucking bomb here. What? What? What was that? Yeah, filamu ya nothing else ni miongoni mwa filamu chache uh, ku, ku, kuwahi kufanyika ndani ya chumba kimoja. Kwa hiyo uchache wake unasababisha hii filamu inahitaji watu wengi waiangalie kwa excitement kubwa sana. Tayari tuko tunasema kuna pa- platform tumezi tumezitazama ikiwemo ya kwanza kabisa ile kwa Netflix, Amazon, Hulu na platform nyingine mbalimbali ambazo zinapatikana. Sasa kuziingia hizi platform si rahisi kwamba unaamka tu na pandagi zako gari unaenda kali yako unaenda kukutana na msambazaji. Hapana, kuna hatua. Kwa hiyo tuka tunashuti kuna baadhi ya demo zilikatwa tukawatumia ma distributors zaidi ya mia. Kuna ambao walisema no, kuna ambao walisema yes. Kwa hiyo walio sema yes wakatuambia tunataka kuona movie nzima kikamilika kwa tukaongeza juhudi tukashuti movie kikamilika tukatumia hiyo ilikuwa ni stage ya kwanza lakini stage ya pili baada ya kumaliza filamu tukao tunajua basi ah basi hawa ameshapenda tunawatumia tu dakika mbili wata 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 wata, wata, wata upload hapo watu waone kesho asubuhi hapa uh, ili tuchukua muda sana ili tuchukua muda uh, kwa tu sisi tukishamaliza editing director i mean editor anapomaliza kushuti na nini ndo tumemaliza yani utaiona kesho kari yako utaiona mahali popote kesho lakini haikuwa hivyo kwa tukataka ipatikane kwenye platforms kubwa duniani na ndio maana tukaichagua eh, Amazon Prime tukachagua Vimeo na tukachagua ipatikane pia um, um, kwenye DVD au sio so ni jambo la kujivunia na haikuwa rais eh, tulianza discussion na hao watu eh, wa hizi wa, wa, platforms na ma distributor tangu tunaanza kufanya hii filamu tangu tuna shoot tukatengeneza vipande tunawatumia tuna negotiate tangu mwezi wa tano, mei mwaka jana so jambo rahisi na ni jambo ambalo la kujivunia kweli kweli kwamba tumeweza kufaulu eh, kufikia eh, kuingia katika hizi platforms kubwa i know we all gonna die here you don't know that but if we don't i'll take you to tanzania you will love mount kilimanjaro kwa kufaulu hivyo inatupa picha nzuri kwamba sana yetu inakuwa kwa hiyo ningeomba uh, kuzungumza na media watu wote wanaohusika na masuala ya media na promotion na nini ku support filamu hii kwa sababu ni ni filamu ambao imeleta mabadiliko na ime imeongeza chacho kuna watu wako huko Tanzania wako wapi wakisikia filamu ya watanzania wenzao imepata mafanikio makubwa kiasi hichi imeweza kuingia kwenye platforms kubwa namna hii manake Amazon Prime ni namba mbili kwa ukubwa eh, duniani katika usambazaji wa filamu mtandaoni kidogo kumekuwa na vitu ama kumekuwa na scene tofahamu ama wasanii wengi tu kumekuwa na kulalamika na media zetu za nyumbani. Sisi tunataka hayo yote tuyaweke chini. Tunachoomba kwenu media zote iwe ya mtu binafsi, iwe ya serikali, iwe ya nani, tunaomba supporti yenu. Hichi kitu ni kama kitu chetu, ni kitu cha nyumbani kimefanywa na Watanzania wenzenu. Kwanza ni habari kwenu, ni jambo la kujivunia kwa sababu inatangaza nchi. Kwa tunachoomba ni supporti yenu media kama media sio jambo dogo ni jambo kubwa kwa hiyo tunaomba um, ushirikiano uh, kutoka kwa kwa media mbalimbali na watu mbalimbali wenye ushawishi kwa watu kwa hiyo watakapozitangaza hizi habari zinasaidia mwingine ambaye ataeziona atakuwa motivated na hataweza kajikuta akafanya kazi kwa bidii ili afikie hiyo level so tunahitaji ushirikiano mkubwa watu wa media watangazaji DJ sijui nani wote ambao unahisi unaweza ukalizungumza kushare kuposti 
kuambia watu habari njema kuhusu hii movie itakuwa ni jambo la faida sana ama utakuwa umetusaidia sana. Tuache ule ukiritimba, ule ubinafsi kwamba nikiwa posti ama hao jamani kiwazungumzia eh watafanikiwa. Wae watao nini? Hapana. Tuongee ukweli. Mara ngapi mmekuwa mna posti movie za nje? Hao watu wenu hawajawa hata kutembelea hizo page zenu. Hawajawa hata ku like, hata ku comment asante. Hata kukutana naye live siku kasema ujamani kija kukutana naye huyu atanipa 10,000. Lakini sisi tunaweza siku tumekuja na tumekuwa Tanzania hapo tukikutana kwenye interview mbali mbali na nini au sasa bana tukikutana bana wewe mwana asante bana nashukuru kununga mkono eh kuna ule mkono wa baraka unapita namna hii unaoona mkono mfano umenona yani mkono unakuaga hapa una unakunja hivi unajua una, unajua kitu gani kinakaaga hapa sio nafahamu vizuri kwao tusapotiane tuache zile roho mbaya tuache wasanii wa Tanzania wakifanikiwa kila kitu kinakuwa kwa sababu we mtu wa media utakuwa umepata habari au si bana kutoka kwa wasanii kwa hiyo una wewe mwenyewe pia una content au si bana unaonekana na wewe pia una mchango katika jamii yako kukuza kwa sababu hivi vitu vinategemeana msanii anategemea media na media anategemea msanii sasa kila mmoja akimvimbia mwenzake sezani kama tutaweza kufanikisha uh, jambo letu kwa sababu wote tuna tunategemeana kwa kubwa kabisa ambalo mimi naliomba naomba uh, tuweke tofauti chini tusapotiane jambo hili tulichukue kama la kwetu tuposti kadi tunavoweza tuweke rekodi tuwe na wivu kwa nini Nigeria wanaamua kusema jambo hili tunataka dunia ikaone na kweli wana push mitandaoni naenda kuona wanajivunia Nigeria saa hizi ndio ina wasanii wengi matajiri ukija si Africa hapo ukiuliza wasanii matajiri mimi kwa kweli kwa nao wajue mimi namjua msanii mmoja tu wengine wote la zetu za kuunga unga diamond peke yake ndo msanii tajiri wengine wote tuna hela za kuunga unga. Yote inaletwa na nini? Tuache roho mbaya, tusapotiane. Nitapotoka mimi kesho na kesho kuta nitapata shavu la kutengeneza movie kubwa labda zaidi ya hii. Tamuona msanii mwenzangu ule pale atapata dili la milioni tano kushuti hata sini mbili tu. Tayari na yeye amesogeza maisha yake, amekuwa tajiri. Hiyo habari, media, mambo ya production, mambo ma, 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 ya promotion yakiwa na, na movie iko na bajeti kubwa kuna mambo ya promotion. Au sio bana? Unarudi unarudisha fadhila media gani ili kusapoti kuna fungu lina linapangwa lakini kama saa hizi unaona kwamba mnaona kabisa ah vijana wameanza na hichi cha kwetu kwani tusikipushi kikafika kwani wasifike pale wafike pale juu walete hizi habari zieni kote mafanikio warudi nyumbani na kikombe warudi nyumbani na matuzo au sio bana mwisho wa siku tunakuwa ni kitu kimoja kwa hiyo media tukiamua mimi naamini sana naamini media mna nguvu kubwa sana mna nguvu ya kumpoteza mtu na mna nguvu ya kumrudisha mtu ndio maana mpaka leo nyinyi ndio mmefanya kwa mparange tunapajua Mimi kwa sipajui. Lakini na nyinyi pia ndo mmefanya buza sasa hivi tunapajua. Lakini nyinyi pia ndo mnaweza kufanya tukapasahau vile vile mkaibua sehemu nyingine. Kwa naamini katika nguvu ya media, kwa tunachoomba tafadhali. Tunaomba support yenu, sisi ni wazawa wa Tanzania, watoto wa nyumbani kabisa. Tunaomba support yenu hili jambo tulichukulie kama la kwetu. Tushe, tuweze kufanya connection yoyote hili jambo lilete impact kubwa. Na hatimaye Tanzania iingie katika ramani ya movie. Yaani unajua mtu akiwaza huko awaze tu. Tanzania usha kutengenezaga movie kubwa namna hii. Kwa wakitaka tena lazima wao tukitaka uje kutengeneza movie Tanzania unajua unaona wewe. Ah jamaa sio mchezo mchezo anakuja juu. Vitu kama hivyo. Haliwezi kufika bila nyinyi na ndio kama hivyo. Ushirikiano na vitu vingine tunaweza tukafikisha jambo letu mahali fulani. Asanteni sana, karibu sana. Where are you right now? Somewhere safe? What will you do if I tell you everything and everyone you think you know is gone? Hello there. I know you must be confused. You don't know how you get here and you have no idea how to get out but believe me there is nothing else you can do oh, Shut up I don't want to play your fucking game Show me the way out Nothing else It's now available on Amazon Prime and Vimeo Stream it now <laughs>